Ben ritrovati al nostro consueto approfondimento Pineta Oggi Report, dunque in apertura subito una notizia che riguarda la nostra emittente online Pineta Oggi TV, devo dire una notizia molto positiva perché è stato ripristinato il sito internet che rappresenta la testata giornalistica Pineta Oggi TV online, eh, diretta dal sottoscritto testata giornalistica di Venezia, eh, quindi il sito nuovo è il seguente pianetaoggitv.net ve lo ripeto con calma comunque lo vedete anche in sovraimpressione pianetaoggitv.net come ricorderete apro una breve parentesi il vecchio sito era stato oscurato da ignoti a colpi di hacker e virus e, e quant'altro e comunque mh, il sottoscritto ha preso i, seri, i doverosi eh, seri provvedimenti dunque veniamo al tema di questa sera come ricorderete tempo fa la Polonia è stata eh, colpita da una eh, forte alluvione, ci sono state delle situazioni davvero drammatiche e a San Donato di Piave in Veneto la soprano Domenica Zamare insieme al noto direttore d'orchestra Giorgio Sini hanno pensato di realizzare un concerto in beneficenza. Il sottoscritto li ha intervistati, altresì poi tutta l'organizzazione e quindi direi a questo punto di dare la linea alla regia e noi ci vediamo al termine. Vi auguro intanto una buona visione. Dunque, 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 eccoli qua. Allora, Giorgio Sini, ce l'abbiamo già incontrato quest'estate perché abbiamo Dominique, eh, Dominique Zamara. Oh, esatto. Giusto, Dominica Zamara. Dominica Zamara. Nome polacco, difficile da pronunciare. Allora, un concerto perché questa sera Dominica? Allora, c'è questa bellissima iniziativa mh, sì, fatta da, da Mare, ma, signora Maura e anche Barbara Cisewska dedicata a poveri bambini polacchi che hanno sofferto durante l'alluvione in Polonia. Vogliamo raccogliere più, più fondi possibili per aiutare questi poveri bambini. Spero che tutti danno il loro cuore e l'anima. E noi cantiamo, cantiamo musica romantica con grande Giorgio Sini, grande Giorgio ecco, Sini. Infatti, ecco, due parole su questo concerto. Qual è il messaggio? Beh, il messaggio è per questi bambini polacchi e quindi per noi è, una, è un piacere suonare per beneficenza anche perché insomma, sono sempre temi da tenere presente e per noi è un dovere. No, ecco, tante cose io so che tu sei molto sensibile a queste problematiche anche perché hai vissuto di una persona in esigualità di tutti i ricordi. Ma sì, sì nel certo, nel, comunque nel 1999 ero direttore della Filarmonica di Belgrado, facevo molti concerti e era un periodo molto difficile dove c'era la guerra, però con la musica si esorcizzava questi momenti particolari. Infatti suonerò anche un pezzo dedicato a Milica Rakic, che era una bambina che purtroppo è morta sotto questi brutti bombardamenti di quell'epoca. So che questa cosa, questo episodio ti ha ispirato anche a scrivere una canzone. Una canzone? Eh, beh sì, appunto. Questo di, di, dicevi, di Milica, poi ho scritto sì, altri pezzi, uno è La Luce anche, che è un po' come la liberazione, la luce è, è la, è, dà i colori, dà la vita, un bambino quando nasce la prima cosa che vede è la luce. E quindi eh, ho scritto questo pezzo dal titolo appunto La Luce, proprio per illuminare in qualche modo eh, le anime, per far tenere presente che... La pace e, appunto, e la luce fa anche, fa anche un po' rima e sono due simboli molto importanti. Questa è un'organizzazione principale, grazie a lei abbiamo fatto questa bellissima ecco, eh, qui, eh, iniziativa. Me, eh, signora ecco Gabriele presenti, Mauro, presenti tu, io presento grandissima persona, signora Gabriele Mauro, persona con grande sensibilità, grande l'anima e grande intelligenza. Grazie a lei abbiamo preparato questa iniziativa che aiuta molto. È un'iniziativa che sento che è molto, presa molto in considerazione da Domenica, anche da Giorgio Orsini, il direttore d'orchestra. Ecco, ci puoi dire due parole in merito? Sicuro, eh, viviamo in un momento di grande difficoltà sì. sociale, ci sono tante povertà, povertà che coinvolgono i bambini e di conseguenza abbiamo colto l'occasione, grazie a questi artisti che gli danno la loro disponibilità e tutta la loro arte per fare una serata come questa che è appunto raccogliere dei fondi per poter aiutare aiutare eh, a 360 gradi soprattutto i bambini perché i bambini sono quelli che devono guardare il futuro con speranza anche se viviamo questi momenti. Ecco, secondo lei la musica può aiutare a, come dire, a risolvere un po' questi problemi, a scuotere le coscienze della gente? Sì, sempre. Io credo che eh, la musica sia comunque trasmettere sentimenti. Da sempre abbiamo 
eh, posso dire, questa gioia nell'ascoltare e nell'avvicinarsi tutti noi comunque ascoltiamo musica e anche in un momento di difficoltà sentire una bella canzone, ascoltare una bella voce, delle belle parole, eh, ci fa momenti felici di gioia e credo che una delle prime gioie che i bambini sentono sono le famose Nine Nanni. Grazie, molto gentile. La nostra associazione si chiama Associazione Culturale Italo-Polacca del Veneto, è nata nel 1994 a Venezia. Poi col tempo ha cominciato a collaborare con vari enti su tutto il territorio del Veneto. Al momento eh, abbiamo delle attività che svolgiamo nelle varie province. Eh, di quello che facciamo, eh, facciamo di tutto, facciamo de degli eventi, dei concerti, eh, come oggi a favore de dei bambini poveri. Eh, abbiamo una ludoteca delle famiglie polacche eh, dove abbiamo eh, asilo, scuola materna e anche la scuola la prima classe dell'elementare. Eh, abbiamo anche eh, attivato un centro eh, di aiuto alle famiglie italo-polacche. Eh, abbiamo un sito internet? Abbiamo, sì, abbiamo il sito internet www.poloniaveneto.it L'evento di questa sera è stato un po' inventato da noi perché l'associazione aveva sentito parlare di questa alluvione e c'era da da dare una mano a queste persone rimaste sotto acqua con una grossa alluvione. E come avevano... si riferisce agli allagamenti che sono stati in Polonia? In Polonia, avevano bisogno di noi. Noi ci siamo un po' attivati, e ci... anche perché noi aiutiamo molti bambini di San Donà. Vengono ai nostri sportelli, diamo da mangiare, eh, compriamo quaderni, eh, libri per la scuola... Eh, siamo vicini a queste famiglie, eh, paghiamo anche delle bollette, eh, eh, del gas, della luce, acqua, eh, tutto, tutto quello che serve a questa famiglia. Dunque ci siamo avvicinati ai polacchi perché li sentiamo nostri fratelli, visto che eh, Papa Voitila ha lasciato un grande segnale per noi. E io credo che se noi diamo 10 a questi poveri, noi volontari ricaviamo, guadagniamo 100, proprio con il cuore diamo a questi, perché ci aiutano a camminare anche noi in questa associazione. Sì, beh, secondo lei, perché in questo pianeta deve morire un bambino ogni 4 secondi? Eh, e chi sa, eh, perché il potere non, non dà mai la possibilità agli ultimi di poter sopravvivere. Dipende tutto dal potere, dai grandi, da tutti questi personaggi che si incontrano in America, in Cina, dappertutto. L'ultimo non è mai al primo posto, l'ultimo che noi consideriamo il povero, l'handicappato, il, il carcerato, perché fa parte anche dei poveri, degli ultimi, anche i carcerati. Grazie signora. Prego. Grazie a lei. Ritorniamo in studio, davvero un grande esempio, un ringraziamento a tutta l'organizzazione, a Domenica Zamara e a Giorgio Sini. Un grande esempio per aiutare il prossimo che è in difficoltà. Dunque, prima di dare la linea alla sigla di chiusura, vi ricordo il nuovo sito internet che rappresenta la testata giornalistica Pineta Oggi TV Online, questa All News, eh, che è stato appunto ripristinato dopo lo scuramento di due mesi fa. Adesso è il seguente, pianetaoggitv.net. Ve lo ripeto, pianetaoggitv.net. È molto semplice da ricordare. Grazie ancora per averci seguito, a voi tutti una buona serata.